സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് അവളോ ഗായത്രിയോ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടോ അല്ലിച്ച ഞാനിത് ഒരിക്കലും ആടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മെല്ലിജൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അവക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും എനിക്കത് മതിയടാ വെല്ലിച്ചന്റെ ഈ വലിയ മനസ്സ് കാണാൻ ആ ഭാവനയ്ക്ക് പറ്റാത്ത നോക്കി വല്ലിച്ച ഒരു ദിവസം വെല്ലിച്ചനെ അവളും മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ സേതു ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല ഭാവന ഇത് അറിയുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവും നിന്നോട് അവൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നീ അവിടെ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് അത് വലിച്ചം കണ്ടോ ഈ സേതു എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അവളുടെ തന്നിഷ്ടത്തിൽ നടത്താനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആരാ വലിച്ച അതിന് അറിയണമല്ലോ വലിച്ച എത്രയും പേമ എന്റെ ഭാമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവളുടെ കല്യാണം നടത്തണം അവന്റെ മുന്നിക്കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അബിറാമിന്റെ മുന്നിക്കൂടെ ഭാമയും ഭർത്താവും കൂടെ പോകുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ട് സേതു ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നേരെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവരൊക്കെ കാണട്ടെ നിന്റെ കൈ കരുത്തും മനക്കരുത്തും ആ വാ സേതു വണ്ടി കയറും ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അവരാരെയും കണ്ടാൽ പിന്നെ അത് എനിക്കാവും പ്രശ്നം അത് നേരാ വെല്ലിച്ചിനെ അങ്ങനെ ആരും കുറ്റക്കാരാക്കണ്ട ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നോളാം എനിക്കൊന്നുകൂടെ ചാർജ് ചെയ്യണോളാം വൈശാഖ് വീണ്ടും വിളിച്ചു അതെന്തിനാ രാവിലെ സംസാരിച്ചല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കാണണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നേര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയായത് എനിക്ക് പിന്നെ തനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു താങ്ക്സും ഗുഡ് ബൈയും എനിക്ക് പറയണം ഹലോ ഹലോ സൂര്യന്തെന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാനെന്ത് മിണ്ടാന എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ താൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അയാളെ കാണുന്നു എനിക്കൊപ്പം നീയും കൂടി വരണം ഏ ഞാനോ അതെങ്ങനെ പറ്റും അതും ഒരേ സമയത്ത് ഹലോ സൂര്യന്താ പറഞ്ഞേ ഒരേ സമയത്തെന്നോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല അത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതാ ഓ ആണോ എന്നാ പിന്നെ സൂര്യയുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കട്ടെ വൈശാഖിനെ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം കാണാന്ന് പറയാം ഏ അതെന്തിനാ തനിക്ക് പോയി കണ്ടൂടെ വേണ്ട സൂര്യ നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യ എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം വരാൻ ഈശ്വരാ എന്നാ പിന്നെ ഇവൾക്ക് എന്നോടൊപ്പം ജീവിച്ചൂടെ ഇതിപ്പോ എന്നോടൊപ്പം നടക്കുകയും വേണം എന്ന് എന്നെ പ്രേമിക്കാനും പറ്റില്ല ഹലോ എന്താ സൂര്യ നീ ഇത് എവിടെ നിക്കുന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലുതും കേട്ടോ ആ കേട്ടു ഭാവന ഞാനേ വീട്ടില ഇവിടെ തീരെ റേഞ്ച് കുറവാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇനി ഞാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം മാറ്റുന്നില്ല ഞാനും വരാ മീറ്റിംഗ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റാം അയ്യോ സൂര്യ അത്യാവശ്യം മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കണ്ട അത് സാരമില്ല തന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാനിപ്പോ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൈം പറ എത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് എനിക്ക് ആറു മണിവരെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങും എവിടെ വരാന്നാ പറഞ്ഞത് 
കാസിനോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാസിനോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഭാവന ഞാൻ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചോളാം ആ ഓക്കെ സൂര്യ താങ്ക് യു സൂര്യായും വൈശാഖായും ഇന്ന് തന്നെ ഭാവനയെ കാണുന്നു പ്രതികരണം ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ ആ സത്യം പറയും ഉറപ്പായിട്ടും പറയും അല്ല എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ എന്താ എനിക്ക് നേരത്തെ വന്നൂടെ അയ്യോ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിങ്ങനെ ചൂടാവണ്ട ബാമയോടെ പോയി വിളിച്ചേ അവള് മുറിയിലുണ്ടാവും എന്തിനാ ഇപ്പൊ ബാമയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നീ വിളിക്കത്തുള്ളോ എന്താടാ ഇന്നെന്താ പുതിയ വല്ല കാരണം കിട്ടിയോ അതെ പുതിയൊരു കാരണം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് ബാമയോടെ എടി ബാമേ എന്തോ നാളെ നീ കാണിക്കുന്നേ നീ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ പോയിരുന്നു ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ നീ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ പോയിരുന്നു അമ്പലത്തില് എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോയത് നീ എന്താടാ ഇത് ഒരുമാതിരി കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിക്കുന്നേ എല്ലാരും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് പിന്നെന്താ ചുമ്മാ വെള്ളം അടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ വായി തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയരുത് അവക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ തൊലച്ചൂടെ ചുമ്മാ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം ചെയ്ത് വെള്ളം അടിക്കാറ് വാക്കിന് വിലയില്ലാത്തവൻ കൈ കാശില്ലാത്തവൻ അമ്മയുടെ പെമ്മക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാം ചെയ്യാം ഇവിടത്തെ പെമ്മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ കേട്ടോ ഇന്ന് പുന്നാരമോളുടെ കല്യാണം നടക്കണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അതും രഹസ്യമായിട്ട് വരൻ മറ്റാരുമില്ല അഭി തന്നെ അവിടെ കെട്ടാൻ പോകുന്നു സേതു വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയരുത് ഇവളെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ അമ്മ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് നിശ്ചയം കല്യാണം എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ കല്യാണം എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവിളിപ്പോ പറയണം പറയടി എന്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് കരുവാരി തേക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായത് ഭാമേ അവൻ പറയുന്നൊക്കെ നേരാണോ നിന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് നേരാണോ എന്ന് ഇതാ അബിറാമിന്റെ തീരുമാനമാണ് അമ്മേ അവന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്തിനാടി മഹാഭാവി നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്നത് നിന്റെ ചേച്ചി അറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഭാവനയാണ് അമ്മ ഈ ഒരു ആദ്യം അറിഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ പോയി കല്യാണം നടക്കാതെ തടഞ്ഞു അവള് തന്നെയാ എന്നിട്ടാ ഒരു അമ്മയുടെ മറ്റാരുടെങ്കിലും അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ ആദ്യം മര്യാദ പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഭാവനയാ ഓരോന്ന് സന്തോഷ പ്രകാരം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ മാനം കിടാൻ മറ്റുള്ളവരും അമ്പലത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നെന്ന് നമുക്കറിയോ എത്രമാത്രം ആള് കൂടി എന്നറിയോ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യം എന്താ രാമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രഹസ്യ കല്യാണത്തിന് അവൻ ഇവിടെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയണം എനിക്കെന്തോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചതി മണക്കുന്നുണ്ട് പറയാ നിന്റെ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറ 
എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് പറ പറയില്ലമ്മേ ഇവിടെ അവൻ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക അവൻ പക്ക ഫ്രോഡാ എനിക്കന്ന് കാശ് തന്ന പോലും മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അമ്മയ്ക്കറിയോ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ നെല്ലിമുട്ടിന്റെ വാസ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അവയവടി പോയി വെളിച്ചോട് പറയുകയും ചെയ്തു വെളിച്ചാണ് ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പേടിച്ചിട്ടാണ് വെല്ലിച്ചിന് ഇവരോട് ഒന്ന് പറയാത്തത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെല്ലിച്ചിനോട് അവൻ ഭാവന എന്റെ പേര് തട്ടിക്കിറന്നു ഇതിന് വേണ്ട പറ്റത്തില്ല അമ്മേ നമുക്കുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അഭിമാനം അതിനെ ചവിട്ടി മതിക്ക് എവിടെ ആരും ശ്രമിക്കണ്ട എന്താ ഭാമ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടും നീ എന്തിനാ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയേ ഇത് തീരെ മോശമായി പോയി ബാമേച്ചി ഈ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ബാമനേച്ചി ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താ ചേച്ചിക്ക് മാത്രം അതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അതോ സേതുവട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഇവിടെ അതൊന്നും പറയില്ല പറയാൻ ചിലപ്പോ അവന്റെ പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും ഇനി എന്തായാലും ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അതിനുള്ള പണിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം ഇനി നടക്കില്ലല്ലോ അതെ അമ്മേ ഇത് അറിഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ അബിറാമിനെ കാണാനായിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരോടും ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ആ പോകുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്കും നല്ല പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ പ്രിയപുത്രൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ന്യായം തന്നെയാ പകരം നീ എന്തിനാ ആ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല നടിക്കണം ഡേ അമ്മേ അവനെ കാണണമെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണം സ്വന്തം അച്ഛനമ്മാരുടെ മുന്നിലിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നാലേ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രോഡ് പണി കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ തിരിച്ച് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പണിയും അതാണ് ഈ സേതു അത് ഇന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു സേതു സത്യം പറ നീ അവിടെ പോയി എന്താ സംസാരിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ രഹസ്യ വിവാഹം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല പരസ്പരം നിന്ന് താളം ചവിട്ടോ മൂന്ന് പേരുടെ പിന്നെ വിടുവോ അഭിഗിട്ട് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടിച്ചു ഇടവിടാൻ വന്ന അവന്റെ അച്ഛനും കൂടുതലാണോ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ തല്ലിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരത്തിനുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്താ വിവേകവാ സേതു നീ കാണിച്ചത് എടാ വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഭാമ പോയി കയറേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങനൊരു ടെൻഷനേ വേണ്ട ഈ കല്യാണം നടന്നാലേ ഭാമയ്ക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട വരത്തുള്ളൂ അമ്മ വെറുതെ ബി പി ഒന്നും കൂട്ടുന്നു ഈ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം പോകുന്നു അതിന് ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ നടത്തില്ല നോക്ക് വെറുതെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കി ഈ കല്യാണം മുടക്കാനാ ഭാവമെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് സേതു ഈ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചത് ഭാവനയാ നിനക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണേണ്ടി വരിക കാണാനൊന്നുമില്ല ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മീശ വെച്ച പുരുഷന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം മുടക്കുന്നാണോ മീശ വെച്ച പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി നിന്റെ ഈ എഴുത്തു ചാട്ടം വേണ്ടായിരുന്നു സേതു ഇവളുടെ ഇവളുടെ ഭാവിയാ നീ ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ ഇവളുടെ ഭാവി എന്താ കുഴപ്പം അവനെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടത്തും ഏട്ടിനിത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ അകറ്റാനും അകറ്റേണ്ടി വന്നാൽ അകറ്റണം ഇതൊന്നും ആത്മാർത്ഥമായ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല പണമുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യന്മാരുടെ ഹോബിയാ അതിന് ഇരയാവുന്ന ഇവളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളും ഒളിവിൽ വൈറ്റിലൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ
നോക്ക് ഇന്നത്തെ അവിടെ സകല ഏർപ്പാട് നിർത്തിക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നടന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി അതെ ആരെ കാണാനാ പോകുന്ന സൂര്യ കാണോ അതെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരിടം വരെ പോവാനുണ്ട് സൂര്യൻ കൂടി വരാന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ശരി ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ സൂര്യയെ വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നാളെ അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ആ പിന്നെ നാളത്തെ സർജറിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ഷെൽഫില് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ പാൻ ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യാതൊരു സംശയം തോന്നരുത് മറ്റാരുടെയും ശ്രദ്ധയിലും പെടരുത് ഓക്കെ സർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിനക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗംഭീര ട്രീറ്റ് തന്നെ തരും ഭാവന എന്താ റാണി നീന്താ എവിടെ നിനക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അതെ ഞാൻ ഭാവനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്തു പറ്റി ഭാവന എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ചു ദിവസമായി മാനസികമായി ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തില്ല പ്ലീസ് ഭാവന എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് ഇപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോഴല്ല ഭാവന അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം മാനസികമായി ഞാൻ ആകെ പ്രശ്നത്തില്ല ഭാവനയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കും പിന്നെ മടിക്കും ആ ശ്രീരാം ഡോക്ടർ എങ്ങാനും കണ്ടാലൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ അയാൾ കണ്ടാൽ പിന്നെ പ്രശ്നോ ഞാൻ ഭാവനയോടൊപ്പം നടക്കുന്ന കണ്ടാലേ വഴക്ക് പറയും വയ്യ ഭാവന തെറ്റിൽ നിന്നും തെറ്റിലേക്കായിരുന്നു എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും എനിക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഭാവനയെ പല രീതിയിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല റാണി നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ റാണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ റാണി ഒരു മനുഷ്യന് മാറാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അത് തിരുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലെ മനുഷ്യത്വം പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഞാനിതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യം റാണിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്നും വിചാരിക്കും പക്ഷെ പറ്റണ്ടേ എന്തു വന്നാലും സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയാ വന്നത് റാണി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരാൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ മാറുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലിനൊരു സത്യമുണ്ട് അതിൽ മായം ചേർക്കുമ്പോഴാ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പേഷ്യന്റിനും സ്വന്തം അമ്മമാരെ പോലെയാ അത്ര മാത്രം കരുതല ഓരോ നേഴ്സും പേഷ്യന്റിനോട് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ശ്രീരാം ഡോക്ടറാ 
ഇങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പോയാ എത്ര നാള് പേടിക്കും എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരോട് എതിർത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്തസ്സോട് തല ഉയർത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ശ്രീറാം ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് മറ്റൊരാളാവും അതാണ് സത്യം ശ്രീറാം ഡോക്ടറുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി അവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് മുന്നില്ല അവിടെ വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് കപട സ്നേഹം ഇത് രണ്ടും ബുദ്ധിയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിജയിക്കും അത് റാണിയായാലും ഞാനായാലും റാണി നമ്മുടെ ഈ ജോലി ശരിക്കും ഒരു പുണ്യം ഒരുപാട് പേരുടെ കഷ്ടതകൾ കണ്ടു പറഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും ഒപ്പം കൂടാൻ കിട്ടുന്നൊരവസരം ഒരിക്കലും വേതനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഓരോ നഴ്സുമാരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സേവനം കൂടിയാണ് ശരി റാണി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഞാൻ ഫുൾ ഹാപ്പിയാ എന്ന് പറയട്ടെ അയ്യോ ബാബനെ ഞാനെന്ത് മറന്നു എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇന്നലെ സർജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു കൊറിയർ വന്നില്ലേ അതെവിടെയാ വെച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്റ്റോർ റൂമിലുണ്ട് റാണി ഞാൻ സാധാരണ വെക്കാനുള്ള ഷെൽഫില് അല്ല ഞാൻ അവിടേക്ക് നോക്കി ബാവനെ പക്ഷെ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് പോകും മുമ്പ് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാനാ ശ്രീറാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനത് അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ വെച്ചത് അല്ല ആനിനെ അറിയാൻ പറ്റൂ ഏ അവൾക്കറിയില്ല ഞാനല്ലേ കൊണ്ടുവച്ചത് അല്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു തന്നിട്ട് പോവോ ശരി വാ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ആ ബാവനെ നമുക്ക് പിൻവശത്തോടെ പോവാം സ്റ്റോർ റൂം അടുത്തല്ലേ വെറുതെ അത്രയും ചുറ്റുണ്ടല്ലോ ഏ അത് ശരിയാ ആ എന്നാ വാ പോ ഭാവനെ നിന്നെ വീട്ടാൻ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ ആയതും ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇന്നത്തോടെ നിന്റെ അഹങ്കാരം തീർന്നതി 